、えー、プラチナゲームズチーフコンポーザーの山口博史と申します、えー、ワンダーグリーンではありませんはい、えー、私はですね、えー、2004年から、えー、この仕事をずっとし続けておりまして初めて携わったのは「オオカミ」という、まあ、弊社のタイトルではないんですけれども、えー、ゲームで音楽制作をやらせていただきプラチナゲームズに入ってからは「ベヨネッタ」シリーズ「マックス・アナーキー」ーえー、それと「ザ・ワンダフル・ワン・オー」。ね、あとスター・フォックス・ゼロ・ガードなどの、えー、楽曲制作などを、えー、担当してまいりました「えー、ザ・ワンダフル・ワン・オワン」では、えー、リード・ミュージック・コンポーザーという形で、えー、主要な楽曲の作曲であったりそれと、えーまあ、その他のコンポーザーへのディレクションさらには、えー、実際にゲームに実装して、えー、音楽でゲームを演出していくっていう仕事も、えーえー、担当しました。これはあのプラチナゲームズからではなくてその前、えー、とクローバースタジオという会社にあの僕が在籍していた頃からの付き合いになるんですけれども神谷ディレクターとはオオカミから、えー、彼の作品はおそらく全部やっています、えー、稲葉さんも、えー、同様ですね稲葉さんに、えー、初めてですね、えー、曲のチェックをされた思い出があるんですけれどもそれが確か2005年のオオカミの東京ゲームショーのトレーラーの時だったと思いますあの時に音楽が今回はいいねと言っていただいて、えー、ついていこうと心に決めまして、えー、今に至りますえー、そうですねえー、と約120曲という数字だったと思うんですけれどそ,そのぐらいの曲数がありますえーまあ、ただあのプラチナゲームズで作ってるゲームと他のゲームと比べると、まあ、そ,それほど差はないかなという感じですねあのベヨネッタの方がもっとさらに多い数です、まあ、というのもですねあの、まあ、うちの神谷ディレクターなんかはやっぱ一つ一つのシーンをすごく大事にして制作をするので、えー、僕たちもそれにできるだけ応えたいっていう気持ちであのそのシーンそのシーンに応じた楽曲っていうのをこう作っていくと気づいたらこのぐらいの曲数になってしまっていたっていうことが多いですね。えー、とチームに入った時に、えー、神谷ディレクターといろいろ音楽の方向性について話し合ったんですけれどもその時に、えー、神谷ディレクターの方から「まあ、このゲームってすごく画面はコミカルな画面なんですけれども、えー、シナリオとか世界観というのは非常に重厚なものになっていてそれを音楽で、えー、表現してほしいというように指示をもらいましたあのー、まあプロローグやエピローグで流れているテーマソング「戦えワンダフルワンダブルオー」なんですけれどもこれは実はあの一番最後に出来上がった曲です。まあ、神谷ディレクターとこのテーマソングについては開発の初期からずっといろんな話をしてきてたんですけれども、まあ、神谷ディレクターの方もかなりいろいろ悩まれたようで、えーまあ、80年代風のサウンドにすべきか70年代風のサウンドにすべきかなど結構最後まであの方向性が定まらずにいましたで最後の最後に、えー、60年代風でいこうただ僕がですね、あのー、7 1979年生まれなので60年代と70年代の違いが、えー、全然わからなかったんですけれどもカメ、えーまあ、ディレクターがそ,それを見かねてですね、あのー、僕に参考曲を送ってくれたんですねでそれが、えー「キャプテンウルトラ」という、えー、特撮番組の、えー、テーマソングだったんですけれどもえー、たまたま、えー、僕の、えー、作曲の師匠である富田勲先生の、えー、作られた曲だったっていうことですね非常に運命を感じました、えー、まあその曲を聴きながらですね、えー、60年代っていうのを自分なりに解釈して、えー、最後にですねあの特徴的なオルガンのサウンドを、えー、神谷のアイディアで、えー、入れることになりえー、ああいった形あのテーマソングが、えー、出来上がりました。<音楽>